就看不看这十个。最近有一则影片在中国真的是炸锅了，完全被延上。这是之前在百度有一个他的副总。他做了一个视讯，他本来想表达说：“哎，我是非常强悍，我一切都为公司。”可是没有想到，他这个谈话一放在网络上的时候，大家翻脸了，把那些 low 逼招来告我，把我的律师告你。你为什么要给我写投诉信？咱俩认识吗？你以为自己很高明？你以为每一封信放到了每个员工的桌上，你就会影响大家吗？几百封、几百封的寄到单位来威胁我，我觉得这是最下作的方式。我觉得首先你投诉内容大部分都是诽谤和杜撰，第二个你真正了解我在做什么吗？你是想把我搞走，吴豪在这继续混吗？我绝对不会被你干走的。如果你要用这种非法手段对我进行人身诽谤，我可以让你在这个行业里头找不到工作。我只要发一篇小作文，你试试看，你的名誉不扫地吗？我觉得是你脑子有问题。如果你不调整的话，不以你现在的认知，任何一个大厂都找不到。我们也看过很多的肥皂剧，我们也看过很多的八点档。我觉得最好的八点档的编剧都写不了好这个的剧本。你看他在骂人的时候，哎，他不用喘气耶，他不用喘气，可以一连串连珠炮都把人给骂惨了。而且这还不是他最严重的，而且他用各种的手段。刚刚讲到，他是中国成功的代表，可是没有想到这个中国的成功的代表，现在居然变成了中国的众矢之的。好，在这一段里面，我们民进党的台北市议员简淑培也加入我们的讨论。淑培你好。大家好，走、so, ，我忍不住要再听一次，因为我刚刚讲，哎，这个徐静现在变我的偶像了，我算是很会骂人了，可是我觉得他太厉害了。刚刚讲，哎，他骂那么久，一口气都不用喘，像连珠炮一样，一句都没有停过。员工的家庭，我又不是他的婆婆，我主要需要考虑的是，他能不能在他的岗位及时的给我交付结果。我又没有需要求他周末陪着我出差，我也没有违反劳动法，因为那个时候疫情非常非常的紧张，我们必须要算着红马绿马出差，出了北京就不能进北京，所以连续出差五十天，时间最合理、最优化的方式。那我比你大十几二十岁，我也没觉得苦，没有累。我有两个孩子，我没有觉得苦。你有什么资格跟我说你老公受不了了需要你回去？你要回去就回去，你要回去以后升职级、涨薪的时候不要来找我，你可以不用承担重要的工作，但是你涨薪的时候就没有你什么事儿了，我没有威胁你，别人跟着我。出差五十天，我不激励，我不涨薪，你不不觉得不公平吗？男朋友打电话跟你要不要分手，跟我有什么关系？如果你这么在意，你男朋友支持你不支持你，你辞职啊！我秒批，而且我根本没有义务去了解你哭了还是没哭，吵架没吵，这不是我作为主管该关心的事情。我不是你婆婆，我也不是你妈，我只关心这个结果啊！我们的关系就是雇佣关系，把那些 low 逼招来搞，把我的律师告你。你为什么要给我写投诉信？咱俩认识吗？你以为自己很高明？你以为每一封信放到了每个员工的桌上，你就会影响大家吗？几百封、几百封的寄到单位来威胁我，我觉得这是最下作的方式。我觉得首先。你投诉内容大部分都是诽谤和杜撰。第二个，你真正了解我在做什么吗？你是想把我搞走，吴豪在这继续混吗？我绝对不会被你干走的。如果你要用这种非法手段对我进行人身诽谤，我可以让你在这个行业里头找不到工作。我只要发一篇小作文，你试试看，你的名誉不扫地吗？我觉得是你脑子有问题。如果你不调整的话，不以你现在的认知，任何一个大厂都找不到。So. 这个叫徐静的，他是百度的副总裁。他本来想说，哎，我先破在网上，就表示说我是非常的强悍，我一切都为了公司。可是没有想到。他这个连书炮的骂人，在整个中国居然炸锅了，而且让整个百度一天损失了几百亿，甚至刚刚讲到，变成全世界的头条了。宝姐，我们看徐静在骂人的时候，我们看骂的这个让对方就是狗血淋头，对不对？但是现在是血流成河了，血流成河。他在网络上啊被延上，被延上的时候，大家都在骂他。到了骂他的时候，导致什么？导致百度也被影响。为什么？因为他是百度的副总裁，然后他是百度负责公关的业务，就没想到公关变成是灾难。灾难的时候，其实导致呢，百度连续两天重挫，两天重挫之后跌了大概一百二十亿人民币，就这样跌掉五百三十九亿就没了。因为他在五月五月七号、五月八号的时候，他连续发非常多的这个这个，我们就看到这些视频，是他自己发的，他自己发的。<笑>我怎么自己发的？他自己发的，他自己发的。他要发什么？他发的是说我们的这个公关人的态度是什么？那我的这个工作态度是什么？我我要给百度带来什么样的一个状况？就。发不发还好，发出来之后大家完全在骂。哎、欸，你要真的把这个大家百度的还得了，就引起大家的抵制。大家抵制说，哎、欸，你这个人啊，根本就是你没有什么共情能力，你这个太冷血。大家把他骂了一顿，因为为什么？因为现在中国年轻人他们都很闷呐、啊，他们工作时间已经很长，就没想你还这样讲，这样讲的时候就造成一个公关大灾难。那为什么这个样子呢？宝姐，如果你去爬书的话，他的年薪千万。他在这个百度里面来说是数一数二的人物、欸。你的年薪千万，对，是人民币还是台币？那不五千多万了。他是非常高薪的。另外第二个是什么？他之前在华为工作，所以他也是华为负责所谓的公关的这个一把手，所以等于是高薪把他从华为带过来。那想当然是想说把这个文化带进来，就没想到一带进来之后，导致整个百度完全无法适应，你知道？光是他的属下，因为他来了之后，百分之六十的离职了，六十对受不了，因为你看到他那样样子的话，大家完全都无法接受得住啊。我觉得他最妙是讲说，哎、欸。
如果你这么在意，你男朋友支持或不支持你，你可以辞职，我秒批。对，那这是哎呀，我讲出来都没有他的气味。对，他讲什么？因为他讲说，有人在说，哎、欸，我工作时间太长了，我男朋友抱怨。他说，如果你这么在意的话，你男朋友支不支持你的话，你可以辞职啊，我秒批。大雄，你这也太太过苛刻。所以也就是说，哎、欸，不发还好，抱歉。那他因为连珠炮的发出来之后，导致他整个这个百度大跌之后，连外媒都开始注意到这件事。更妙的是，刚刚讲的，像《华尔街日报》、包括 CNN、包括 BBC， 全部都报道了。他的标题就是“我不是你吗？”对，宝姐，为什么这样子？因为他实在是太贵，员工太过苛刻，这也彰显出现在中国的职业文化就是这个样子。你看，《华尔街日报》说：“你看，我不是你吗？”百度高管的影片引发中国职业企业文化的这个争议。然后 CNN 还报道说，因为他这个支持有毒的工作场，就是他虐待工。虐待属下，然后引起这个中国的愤怒。那现在他丢了工作，然后 BBC 还说他引发了这个愤怒，凸显出中国科技公司的工作，还有工作，哎，在工作还有这个工生活之间平衡上的这个糟糕现状。为什么这样？因为我们都知道，事实上目前为止来说，中国的这个科技公司的工作几乎是二十四小时啊。以前有什么六六六九九九六九九六啊，现在是七零零啊，就是说你几乎是二十四小时全部在公司工作。所以现在等于是，因为他讲出来之后。大家完全啊，对呀、啊，你原来就是有这样的老板在压榨我们。这是什么叫员工的家庭？我干嘛要考虑？对，春节家庭都没有休假的。对，也就是他这四篇、这四个文章来，甚至还说什么？哎，我都已经忘记我的儿子的生日了，我只记得我同事的生日啊，我还我我还不知道我的儿子上上几年级，我还问保姆才知道。他这样一讲，大家都觉得说。这个不好嘛，而且他现在还怎么还骂人家说什么？你啊，你想要威胁我是不是？好，你想要把我干走，那你把我搞走好，在这段混吗？我绝不会被你干走了，我可以让你让你在这个行业里面找不到工作，我只要发一篇小作文，你试试看。这么凶？对，他还他还在威胁下属，曾经这样说，对不对？那就这样子啊。他还有一个文章就是三百封举报这个举报信撒满员工，我就说他来的时候被人家这个举报很多，他他就跟他呛家，你要把我赶走吧，我可以写一个文章让你在这个产业里面都没办法。混的一个状况，那甚至还说什么？他还要求什么？他还要求你的这个员工啊，你要自发这个媒体，而且要有,有特定的业绩能力。如果不行的话，就就离开。他说，在咱们部门呢，不进不进业，好合好散，就是要你滚开。另外，如果你没办法做的话，他就直接跟你说，你的考绩一定是 M 减。所以他就直接，他都讲得非常非常明白。也就是说，因为他这样压榨下属了，导致我刚才不是说吗？百分之六十的人就离职的一个状况，根本是完全无法承受得住啊！就是有人写他的黑函说，他要让下属严重的超负荷的工作，对员工身心造成双重的这个摧摧残。对，他还要求你不准关机，就哎半夜打电话。半夜打电话，小孩子被吓到，哇哇大哭。对，没错。但是呢，他还说，他自己还说，对了，我的工作是比较有点狼性。但是有些人杜撰了这些文章。但是因为他现在因为已经变被严上之后，大家都开始爆他过去的黑料。宝姐，这有一个黑料就蛮夸张的。他说什么？我是你的下属，我特别了解。那你的这个着急是你的本性的这个表现。那你怎么不说说你让你的女下属是跟媒体老师谈恋爱？他要求他女下属是跟媒体老师谈恋爱，因为你可以跟这个 KOL 建立好关系之后，我们就非常多非常了解这样的状况。他什么都敢做，他就要他要求这样做。好，那你就他，所以你大家知道。为什么大家会抱怨？因为现在全部都出来，把他过去的做过的事情完全把它捅开了。捅开之后，保洁知道，因为这件事情变成是整个这个百度的这个糟糕的一个状况，甚至还有人抛什么？你看他在这公司里面来说，他有什么打小人的这样状况，就是说他可能常常在公司有失控的这个情形，谁对他不好的，他就开始在那边打小人，在公司上啪啪啪啪啪。大家觉得很奇，这是他。对，大家想一个小人。对，那在办公室打小人。对，那他就是他到底是做什么呢？就不大不，他到搞在搞什么这样一个状况。而且现在传出了一个传言说，这是在百度，不是百度的老板李彦宏把他干掉。对，是百度的老板娘。对，看到状况飞回中国，逼着李彦宏，你非要把他给我开除不可。对，没错。因为为什么？因为原本的百度的老板娘，她在海外看到这件事情，糟糕，已经在海外烧起来了。那中国内部来说没有这么严，中中国大家网络讨论，但是官方没有讨论这件事，但是国外媒体都爆出来了，没办法，他就直接他们的这个这个老板娘就直接回来，回来就说不行，赶快给我拿下。就于于是呢，这个李彦宏马上就说，那就只好把他拿走了。那你知道，实际上这个所谓的这个徐静，你看
，他两千年考进这个西安外语学院的这个英语系毕业，然后从毕业之后呢，他进入北京外交学院的这个英文语言研究所去研究这个研究生，然后研究方向是美国。那毕业之后，你看新华社国内部、中央新闻的这个采访中心担任记者，哎、欸，都是很好的职位。然后在华为工作之后，然后入股这个入职百度，担任副总裁。所以你看他的资历是洋洋洒洒，相当相当的好哎、欸。而且他非常可怕的是，他开始在报社工作的时候，一年。在十万块左右，结果就一直一直往上冲。第二份工作调了华为，华为年薪就六百万是人民币是，人民币哎，不是不，我要三千多万，没错。然后呢，一下翻了六十倍，结果第三份工作到了百度，哎。年薪又到了一千万，就到了又到了五千万。对，那你看他是什么？他不是能力强，还有特特拼，还特别能拼，出差一口气能跑五十天。然后这个二十四小时随传随到，然后永远在线。这位姐姐不光是厉害，简直是开了挂，一步一步往高处爬，苦和累都不在话下。所以他等于是他把这个要求要求在他的下属之后，下属根本哎、欸，你领千万千万的薪水，大家当然没你这样，当然没话说。问题是你的下属才领多少钱啊？如果你给我一千万，我也可以连家都不要回。是但是你用一千万的要求，对我只有十万的。对啊，你拿一千万的标准要求我一个领十万的。对，所以这个告告诉你什么？告诉你整个这个企业。高压的这个文化来说的话，让整个下属完全炸锅。好，那下属炸锅的时候，因为我们不是拿下了这个这个曲靖走人吗？就马上呢，这个百度就出了一个歌，这个出了一个，他已经离职了，出了这个叫做《简单之风吹满地》。然后这个大家当然他这个里面有很多文章啊，对吧？《简单之风吹满地》，但里面有一个非常有意思的，他说什么呢？百度的我们那所谓大厂的文化，我们要把它拿掉。大厂是谁？因为之前的这个曲靖是从华为来的，所以你就知道说，事实上现在整个曲靖的风暴让。整个中国开始在检讨我们的企业文化，难道我们还要这个样子下去吗？让所有员工都是完全处在高压之下，然后事实上真正拿到好处的，还是只有那些上司。好，辉子，我一开始看到这个新闻的时候，我就翻过去，我也觉得没什么了不起。谁的一个女孩子有这么凶悍吗？后来我真的就看她骂人，我真的看她骂人以后，我真的觉得叹为观止。这个是台湾八点档都写不出来的，而且我觉得她是全世界最好的演员，她骂了这么久，一口气都不用喘，我真的忍不住再听一遍。都不是她的婆婆，我主要是要考虑的是她能不能在她的岗位及时的给我们交付结果。我又没有需要求她周末陪着我出差，我也没有违反劳动法，因为那个时候疫情非常非常的紧张，我们必须要算着红马绿马出差，出了北京就不能进北京，所以连续。出差五十天，时间最合理、最优化的方式。那我比你大十几二十岁，我也没觉得苦，没有累。我有两个孩子，我没有觉得苦。你有什么资格跟我说老公受不了了，需要你回去？你要回去就回去，你要回去以后升职级、涨薪的时候不要来找我。你可以不用承担重要的工作，但是你涨薪的时候就没有你什么事儿了。我没有威胁你，别人跟着我出差五十天，我不激励，我不涨薪，你不不觉得不公平吗？男朋友打电话跟你要不要分手，跟我有什么关系？如果你这么在意，男朋友支持你不支持你，你辞职啊，我秒批。而且我根本没有义务去了解你哭了还是没哭，吵架没吵，这不是我。作为主管该关心的事情，我不是你婆婆，我也不是你妈，我只关心这个结果啊。我们的关系就是雇佣关系。不是，这个曲靖本来抛这些东西是非常得意的。员工的家庭我干嘛考虑？然后他讲说，今天我是连春节周末我都不放假的。他讲说，哎，我连我连我大儿子生日我都忘记了，我可以记得我同事的生日，可是我儿子现在念几年级，我儿子现在什么时候生日，我都已经忘记了。他还讲说，哎，现在在家里面最重要最重要的，谁有钱谁买单。我又发现这件事情闹大了，谁出来杀他的？李彦宏的老婆。为什么？我要是李彦宏，我想说，天哪！我下面有个女主管，有这样的底气，在公司里面还打小人，我就问，谁给你这样的底气？谁给曲靖这样的底气？你李彦宏不当，到底跟你有什么关系？你怎么会有这样的底气？这很可怕、欸。我所以，我跟你讲，这么嚣张是要有人造的，有人造有底气，所以才会有这样的情况。那我觉得，事实上他请他来是要当化妆师，没有想到变成送行者，把整个送行者变成送行者，把整个百度的股价开始修修给啊，全部都送掉。但是他凸显出一个文化，凸显出这是什么文化呢？在中国就是这样啊，两件事情，第一件事人。上人看在人上人眼里面，你们其他人都不是人，所以你关我什么事啊？你要你你男男朋友关我什么事、啊？你家人关我什么事、啊？你身边关我什么事、啊？跟我一点都没有关系，因为在我眼里你一点都不重要。其实就是这样。然后第二件事情还有什么呢？就是说像他这样的人哦，他标榜自己五十天出差什么什么，然后为呃为工呃我已经为工作。
，牺牲奉献到我连我儿子念经也念经。所以他们强调一件事情，就是我既然是要变成这样成功人士，我就要牺牲所有的一切。你没有像我这样活该你被我踩在脚底踩，这有什么？所以这就是这样的战狼文化。这样的文化其实你说那是个人吃人的状况，人吃人，而且不用刀叉，我就直接把你生吞活剥掉。所以这就是为什么曲艺的这样子的，本来是应该要帮百度化妆，结果发现没有想到这个文化真的太可怕。而这样的文化，战狼文化，也是因为让全世界都讨厌中国的原因呢、啊。谁赚赚钱，谁买单，只要我买单，你其他人都给我闭嘴。其实他就展现出这样的情况。那你要知道，如果不是他这样子那么会赚钱，不是像他这样人上人，在中国其他人的底层的生活是怎么样？最近大家也在热传的另外一个新闻，一十五岁的小女生。竟然跳河，而在跳河的情况之下，旁边一大堆人，没有人要去救他，因为大家在看戏。就像他刚刚讲的那句话：“关我什么事？你活腻了是你的事。”那你这这个非常，就是一个江苏的小女孩，她在跳河的过程里面，上面都在拍。拍着拍着就看他这样跳下去，没有人，哎呀妈！你看一排人，大家排看他，看他跳河，没人去救他。请问你知道发生什么事吗？从头到尾，其实这个女生是因为父母遗弃，她跟她的爷爷一起长大，她爷爷呃之前生病了，所以没有办法看病，她去传简讯给她妈妈说，啊、呃，我我我要联络爸爸，但是找不到爸爸。然后她妈妈说，我跟你爸都离婚了，你关我什么事？她说不是，那是爷爷，你爷爷关我什么事？然后反正。撇一开二进，结果他用他爷爷手机传信给他爸爸，他爸爸竟然直接封锁他的那个爷爷手机。所以换句话说，父母都对这个那个十五岁小女生完全不管，也不管那个爷爷已经在病危当中需要五百块钱。然后你知道那个小女生事实上是这么多人。看的就这个小女孩，对，然后其中有一个大爷跟骂那个小女孩说：“哎，你你的父母也把你养那么大，你去寻死，你这样对得起他吗？”这句话让他直接跳楼，跳了，跳了因为他心想他跳了，跳了，因为他心想说养大我的是我爷爷。抛弃我的是我父母，然后我父母到现在见死不救，宁愿看着我那个看着我爷爷这样子啊、呃，没有钱看病而死掉，然后也不管我们。所以，今天讲，我听他们讲，已经要劝上来了。然后有一个大爷就在旁边说说，你这样跳对得起你爸爸妈妈吗？然后你爸爸妈妈养你这么多，你也不容易。然后一堆的，然后就是。这个女孩子就转身跳下去了，是因为她后来发现，她那个大爷这句话让她发现她生无可恋，她从头到尾都是被抛弃的，现在连唯一她最亲近的爷爷病危当中，没有人要伸出援手。我觉得这一幕真的非常可怕，也看到中国的人性，什么样的人性呢？把一条人命当成一出戏在看，眼睁睁看这个悲剧发生，没有人要伸出援手。回到曲靖的那一句话，关我什么事？所以大家。哎、欸，这个在台湾你不可思议耶，不可思议。但是因为这也就是为什么整件事情会闹得这么大原因。所以董事长，这两个，我今天这两个事情我都觉得不可思议。我我长期对中国社会哈，我充满了兴趣的哈，我也有很多朋友了啊。我们应该这样讲，就是说中国社会跟台湾社会有个很巨大的差异点。我们来做个文化性的比较的话，答案就比较清楚一点了。中国社会大概从文化大革命之后了，对，它大概对。对这个所谓的道德、思想、人性、慈悲这类事情啊，啊，都要通通被泯灭掉了，就完全没有。经过十年到二十年的时间啊，把中国的传统思想、儒释道这些哲学的东西哈、啊，它通通破坏掉。我忍不住是，这是他跟他妈妈的对话。他妈妈的对话里面就讲说：“妈妈，我连不上爸，我连不系不上爸爸，我拿爷爷的手机打过去，他就关机了。我真的想不到其他方法，你帮帮爷爷吧。”他妈妈就讲：“从离婚以后，你家的事就跟我无关了，你自己想办法吧。”他就跟他妈妈讲：“那你能够借我五百块吗？我带着爷爷去看病，我担心爷爷摔到骨头了，现在都走不了路，看爷爷这样子，我好想哭、哦。你干嘛跟我借钱？我没钱，你家没有钱，就不要读书了，赶紧去打工吧。我跟你讲了，你不关我的事，你自己想办法。”不要来烦我。所以中国这种社会在底层这种事情哈，就是跟跟这个常到处都发现嘛，它有十四亿人口了啊。那十四亿人口里面，它最大的社会安全网，最恐怖、最恐怖的事情，就是到现在为止，中国是全世界唯一一个没有医疗保险的国家，完全没有。
。所以，当一个家庭有碰到有病痛的时候来讲的话，很容易这个家庭从富裕马上立即会陷入贫穷。对啊，这是目前存存在的现象，就是他的所谓医疗照顾啊，他只照顾到顶层的这些高干啊。所以一般的中下阶层人都怕生病，尤其在毛泽东更加速了以后哈，大概他这个社会是没有同情心的社会，在一个没有同情心的社会里面，呃，而且他们又不断的扩张啦，他们所传统的思想里面最重要最重要的什么东西你知道吧？因为他没有信仰，他没有价值观。他没有慈悲同情这套东西，所以难怪刚刚讲那个小女孩子被她的爷爷带大，就对她爷爷有感情，对她爸爸妈妈充满的都是恨。所以旁边有个大爷讲：“你不要跳下去，你要想想你的爸爸妈妈。”他就受不了了。这个不是跟这个旁边的大爷的关系，这个故事其实新闻我有看得很清楚啊。他他爸爸妈妈很早就离婚了，那离婚之后就离开了，那这时候小孩就交给他的祖父去，交给爷爷去做。他他爷爷养他的过程当中，一直虽然从小就爷爷带大的。啊，爷爷带大他跟父母亲早就已经脱离关系了，所以当他最后他需要借五百块钱的医药费的时候，他寻求他实在无奈的情况之下，寻求他的亲他的原生的父母去协助的时候，通通遭到拒绝。那这种拒绝情况之下，他根本就是他我毫无计可施，他没有任何的地方可以投诉，也没有任何救援的机会。对，这个在台湾来讲的话，我们有一个社会安全网，你碰到那种。要陷入绝境的时候，对，尤其在生命垂危的这个选择情况之下，我们有社会局可以提供救助嘛？在在中国共产党里面，他们没有这一套东西。对，那这个社会本身是一个从底层开始就已经是非常恐怖而黑暗的一个社会，所以黑暗跟恐怖是中国大陆的正常的现象。那台湾有光明跟幸福这两个是无法对照的一个社会。好，是哦。刚才讲的，这一开始讲曲靖，他没有想到发的这些影片引起了整个中国的这个暴怒，引起他被严上。他怎么讲？他有个关键是说，百度说我要避开大厂文化。对，他重点在哪里？他从哪来的？从华为来的。没错，我们当时讲中国讲狼性，最重要就是华为。华为真的一个非常神秘的公司，是华为真的是一个非常恐怖的公司，是完全讲究纪律，完全讲究成个神王败寇。还有一个我觉得最夸张的是最近。中心的所谓的股债，中心的获利出来了，对，中心的营收增加，获利大减，也就是在中国，好像为了华为，什么都可以牺牲，没错，连中心都为了华为牺牲了，没错。事实上，在中国来说的话，就是华为只要能够做到什么的，我们都全力辅助他，哪怕是个人，哪怕是公司。就为什么这样说？抱歉，我们曾经在节目上讲过非常多华为的故事。以前呢，不是说华为就要弄个行军床，哎、欸，行军床的这个故事吗？另外一个什么，《纽约时报》曾经报道过，在华为的研究室里面挂了一个书法的作品，他说：“牺牲是军人的最高职业，胜利是战士的最大贡献。”所以就是华为要有狼性，那甚至传的工作只有两个。牺牲对，跟胜利对，好，那甚至还有传言说，你要进入华为的这个员工来说，要签一个所谓的你的奋斗者协议。这个协议是什么？我自愿放弃，我自愿申请加入公司的这个奋斗者，然后自愿放弃所有带薪的这个年休假，那自愿进行非指令的性的这个加班，然后自愿放弃产假、陪产假，还有婚假。也就是说，我愿意放弃，那就在徐静强，我干嘛要跟你们放假、啊？对，那就变成是奋斗者，你要，而且你还要申请加入奋斗者哦。当然，奋斗者的薪水就比较高，跟你一般的这个评价也会不一样。所以那是他们就用在华为有一个叫奋斗者的阶级，所以他们就用这样子的方式来鼓励你加班嘛。好，那我们就讲，事实上这很多人呢离开华为之后就讲了非常多故事。好，有一个叫李玉佐，李玉佐曾经担任过华为的这个副总裁，他写一个文章，他说：“哎、欸，这个华为真的不是人呆，而且他说任正非太。”过凶了，他为什么这样说？他说他二零一六年他在华为做了四年，他想说我要离职，我要离职我就提了这个申请单，就申请单提了好多次，华任正非也不见。后来终于呢，三次之后任正非见他，那任正非就见他说：“哎，你的辞辞职报告书我看啊，那你为你对华为或对我个人有什么意见呢、啊？”就李玉佐就说：“我没有意见，华为很多给我很多机会，那我都也很感谢。但是呢，我说我这样的身体呢，病了都没有人给我一口水，那突然死了也没有人知道。”就这样讲，就没讲这个所谓认真会说什么？他要说什么呢？你知道他说什么？假话，我不听。他就这样说，你说是假话。他说认真非的脾气很坏
，他是他见过脾气最暴躁的人。对，然后就在开始骂，他说：“你为什么要离职？我们公司对你多好，怎样怎样，把他念了一顿。”然后，但是后来这个李玉主还说：“没有啦，因为我已经工作好久，每天工作这么久，那我的爱人又不在我的身边，我想要去陪他。”就在认真分说什么：“那你可以叫你爱人过来啊，就是在深圳工作嘛。”然后这个李玉主就说：“他来过啊，来过了之后不习惯，又回北京，叫人真分回什么呢？一般我们要回什么？”林正就说：“那这样，老婆，你要他干嘛？”所以。是，离婚算了。这个老婆你要他干嘛？那不是就是跟刚才这个这个徐静讲的一模一样吗？你男朋友要你这个不不支持你的工作，那就秒辞嘛，就辞职嘛，一模一样的意思。辞职我秒批。所以那不是就是一模一样的意思。你如果老婆不能跟你来深圳，她如果在深圳不习惯的话，那这种老婆你要她干什么？对，好，那还有一个故事是有一个这个才子在北京大学毕业，他讲说，哎、欸，我对华为我有非常多的这个热忱，然后我就写了一个洋洋洒洒的万言书，就给了这个任正非。他原本想任正非看。应该很感动，说你怎么对我这华为公司这么好？就你知道任正非说什么？他说：“此人如果有神经病，建议送医院治疗；如果没有的话，建议辞退。”把他辞退掉。所以那事实上，在华为公司里面，就是老板说的都是对的，你不能够挑战他。这不是就跟这个徐静说的非常像吗？我说什么就是什么啊，就一模一样的这个概念。也就是说，徐静等于是把这个华为的这个狼性就。带到了百度去。你这样讲，我想到什么？以前古古人讲的是“伴君如伴虎”。是，你现在这个君王，你是高深莫测的。对，那这跟中国所有的发展都非常非常类似，他们都用这样的方式。好，那为什么刚才宝杰讲到说，全中国都为了华为？我们跟你讲，最近一段时间刚好中兴公布它的财报，实际上中兴呢，它以年营收是有增加了，它增加了十九点七个 percent， 结果没想到它的利润暴跌了。快计七成，只有七千一百七十万、啊，毛利只有十三点，营收增加，对，获利暴跌，对，那一般都预估说为什么会这个样子呢？因为他现在没有公布他的这个仔细的这个项目，但是很简单，因为你为了做华为的东西嘛，华为的五纳米。跟七纳米，你是要重复曝光，那要花很多钱的。所以你看，它营收是增加了，但没想到出现一个获利暴跌的这个局面。所以你知道，为了扶持华为，中心也把它赔上去。你就知道说，其实在中国里面来说话，反正我只要能够华为打赢美国，一切都好说。好，瑞德，刚讲很多东西到了中国，我就觉得会发生一个非常奇妙的变化。星巴克，哎、欸，之前不是讲说在中国发展的非常好吗？他说现在很妙，现在星巴克变什么？有人在里面去下象棋，有人在那边摆这个测字摊，然后呢，你现在星巴克连管都不能管。对，没错。那么最主要原因是因为啊，星巴克在二零二二年的时候发生过一个所谓的民警啊，中国有所谓的民警啊。那么在星巴克的门口用餐被驱赶了以后呢，就有人上网，这些小粉红就上网去 K 星巴克说，怎么样？连在你门口吃个这个吃饭都不可以的吗？侮辱了你了吗？所以后来星巴克被出征啊，从此以后星巴克就变成了很多，那么中国大陆的很多的这个呃各行各业呢就在里面去了。其中最离谱的一个是，有人发现星巴克里面成了围棋社。大家都跑到星巴克里面是是下围棋，你这边下围棋，点个饮料，两个人在下没有关系。但变成后来整个星巴克全部都是下围棋的人、欸，一场围棋很久的、欸，都没有错的。那星巴克下围棋，黑白两子下到晚了、啊，那一场围棋要下多久？那全部都到那边去，整个星巴克就被那些啊下围棋的人给这个占满了。然后习惯了以后呢，那大家都习惯全部都来这个地方啊，对，下围棋全部都到这个地方来啊。而且有一角上在旁边看，有一半的人根本没有点。点咖啡，对，问题就在这个地方。你好歹点一杯饮料吧，好歹点一个吃的吧。我跟你讲，下围棋还小事情，就后来武汉的星巴克竟然出现有文梅摊在星巴克里面。文梅，你说文梅摊里面呢？我们点饮料了，然后我在里面帮你了，两个人这样闻了。不是啊，他是直接把三个那个文梅的相关的这个，等于说那个躺椅啊。摆在星巴克的里面，星巴克不敢管里面。然后呢，生意上门就在里面这样子，文梅这样文梅啊，你看了以后觉得怎么可能啊？好，那么还有那个啊，因为啊，文梅摊有些会让人家那个等于说生气的原因在哪里？因为很多从事文梅或者从事其他行业，这些大神们，他们这些阿姨们，他们连饮料都不点啊。那不点之外，大叔也是让人家很生气，为什么呢？大叔，你刚刚不是讲说，刚刚不是说很多各行各业到那边吗？大叔干脆就带呃，带带着自己家里面的茶叶做什么？星巴克不是有一些杯子吗？拿到星巴克只有自己拿杯子，拿杯子干嘛？把他自己带来的茶叶放到里面，然后直接请店员把热水给我泡在里面，干嘛？我就泡了以后，我就坐在星巴克的那个椅子上，就这样耗一天呐、啊。所以，所以星巴克，那你会说为什么那么敢怒不敢言呐、啊？因为很简单。
，因为以前刚刚说过那个二零二二年那个民警的事情，让他们这个等于闹过一次之外，星巴克还发生过一件事，发生过什么呢？因为有一个新娘子，那么她要急着要去办那个相关的这个等于要啊领结婚证嘛，所以呢来不及怎么办呢？就请到星巴克里面去化新娘妆。那你要在新娘妆化妆的时候呢，啊，就你要时间要很久了，然后呢那个很多人嘛，结果星巴克的人就很客气跟他讲说，你们可能哦，那能不能啊换一个地方去？不得了了，被出征了哦，被出征你要认为被驱赶。你们不重视这个的顾客的权益，然后呢，你们看不起这些人，看不起平民，要直接出征了以后呢，星巴克的相关的这个呃员呃员工跟店长要出来道歉，要出来送礼券，然后最后呢还公开向社会大众道歉。所以到后来，那么星巴克就不敢驱赶这些人呐、啊。那么为了要改善相关的这个生意呢，后来星巴克甚至于在中国大陆的店里面呢。因为之之前有一家叫呃瑞幸咖啡嘛，他们推出那个所谓的茅台加拿铁，一一杯大概卖那个新台币大概一百六十几块钱呐、啊，所以星巴克为了跟他们拼，就搞了一个东坡肉加拿铁，东坡肉，东坡肉真的有一块肉，有一块肉干，哎，我们看到。这个拿铁的上面真的有块肉干呐、啊，啊，号称啊里面有那个东坡肉的相关的那个肉要我我不能不敢想象，不敢想象那个到底是什么感觉。但是，一杯东坡肉加拿铁竟然卖新台币超过两百八十块，你看星巴克在中国大陆到底要怎么经营下去啊？好，玉凤是，接下来看到哎，这个雷电之怒多么可怕！今天看到在瓜地马拉，我到我看的画面，我算是看过很多这种雷电的。连我都被吓到了。对，这个画面呢，在瓜地马拉一个火山，大家可以看到这个画面出来之后呢，火山爆发，然后呢，雷神索尔砰打下来，短短几秒钟的时间，你看到它那个雷电砰砰砰砰砰，感觉上像不像是一个世界树，像不像是一个地球宇宙打下来，打开来之后呢，长出来了一个世界树，然后大家看到这个画面就觉得说。这个比好莱坞拍的还要漂亮，这个太震撼了吧？太震撼了，因为好莱坞拍的你感觉上就是绿幕 K 上去的嘛。可是这个画面上你可以看到了，当火山爆发出来之后，一个、两个，然后最后呢炸开一朵花，这个就是真的是世界奇观啊。然后很多人就想说，奇怪，到底为什么这个瓜地马拉的火山爆发的时候会引发这个世界树整个会炸开呢？他说，其实这个是有科学根据的，因为你火山爆发的时候呢，你这个热气不是往上吗？往上之后你上去，那你会引到这个。冷空气下来嘛，然后你热对气流越来越越来越越来越强的时候呢，整个雷电就产生了，所以呢才会发现说这个画面从一闪雷电、两闪雷电最后开花了，整个就像是创造世界九大洲的这个世界树，其实真的比这个电影比 Marvel 还要更好看。那另外一个是我觉得也不可思议是，在印度居然有一个巨型看板，这个巨型看板一下来，哎，一个看板。造成四十个人受困在里面，这个东西我们觉得真的是非常离奇，因为呢，它这边摇啊摇，摇啊摇，你知道吗？大家拿的手机已经拍很久了，可是呢，大家都在拍,拍，就是没有人跑，然后也没有人去，哎，那是不是要想想办法找去消防队还是谁？可是后面是什么？后面是一个加油站，所以呢，大家。继续加油，继续买东西。结果呢，摇着摇着，它就整个砰就打下去，倒下去。大家看那个画面哦，不是一片叶子或是一个广告墙，它后面还有它的支撑的铁钢架。所以呢，下去之后呢，是当场就有八个人死掉。这八个人是来不及逃，然后呢，其实他这边摇很久了，你也没有逃，所以打下来之后呢，就是八个人就是当场死亡，然后六十一个人就受困在那个地方。所以这画面出来，大家想说，这到底广告板有多大？真的非常大，这是大概将近五十公尺，然后呢宽五十公尺，然后呢高七十公尺。只是大家好奇的是，因为它摇很久，怎么一瞬间下来之后，大家都没逃呢？摇这么久，哎、欸，围帮不入，乱帮不入，这么危险还待在里面？对，所以大家觉得你怎么这么的镇静？但是它下来之后呢，造成很大的一个伤亡。好的，另外就是现在巴西的这个洪灾。太可怕了！巴西的洪水，大家看一下哦，它真的是几乎是整个巴西全部都是陷入到这个洪灾洪水的困境里面，不管是加油站，不管是路上，甚至呢还可以看到。在机场，整个水就已经进去了，所以你想想看，机场其实你看到大家各国的一个首都的机场，或是各国一个国际机场，其实都会盖比较高的一个地方，可是呢，整个都已经淹上来了。那大家讲的一件事情是说，那到底还要再下雨下多久？因为现在来说，你从这个高空上来看的话，其实这个就是城市哦，不是一般的乡间道路哦，整个城市高架桥有一半就是在洪水里面，整个空拍过去大概都没有无一幸免。那另外来讲的话。
密西根的话，我们看过了很多龙卷风，但是密西根的龙卷风，你看下去你会吓死。它非常的大，以前龙卷风就是你要把镜头遮密，有没有看到个小小的一个？它没有，它非常的大。然后呢，这个龙卷风在卷的过程当中呢，你看它慢慢慢慢过来，里面还下了什么大雷雨，所以大家就觉得这个就是复合式灾难啊！你有龙卷风，然后你走过来之后，下面还下着暴雨，整个弄过去之后呢，等到龙卷风走了之后，大家才知道说哇。这个整个树木，这个是一个摧枯拉朽，这是在一个住家，他住家门口有这监视器，就看到这些树木其实都很多年哦，转着转着转着转着，然后呢，好像是丢到了这个洗衣槽里面，有没有？一直转，一直转，一直转，然后最后呢，一根、两根、三根、四根，全部都倒在地上，就知道这龙卷风的威力有多强。政治观点，独家内幕，国际趋势，财经焦点。重案解密，火线搜起，全方位爆内幕，话题不设限。我是张道和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。